വെൽക്കം ടു സ്മൈൽ വിത്ത് ഷംറിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ യാത്ര പോയത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇന്ന ഇന്നലെ നമ്മളുടെ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബർ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും അനക്കാക്കിയും ജീവിയും ഫെറി വരെ പോയത് നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഫെറിയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഫെറി യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവാണ് ജീവി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫെറിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അനക്കാക്കി ജീവിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ട നമ്മുടെ ടുട്ടുമോൻ അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ആളും കൂടെ ഉണ്ട് മിഥുൻ അത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇന്ന് ഫെറിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പൊ ആ ഫെറി യാത്ര കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആ ഫുൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചു തന്ന ഹോപ്പ് കാർഡ് ഇല്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫെറിയിലും യാത്ര ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഹീറ്റ് വേവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിലെ അലേർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്ത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി ആകെ വിയർത്ത് ഒഴുകും ഭയങ്കര ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ശരിക്കും കരുതാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഒക്കെ ആയി പിന്നെ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാത്രങ്ങളൊന്നും കഴുകിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്കാക്ക് പറഞ്ഞു പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയാലും പോവുള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ എന്റെ സിങ്ക് നിറയെ പാത്രമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പാത്രം കഴുകിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫോട്ടോ ചെയ്ത് വെക്കാണ് എനിക്കാക്ക ഇന്നത്തെ യാത്രക്ക് റെഡി അല്ലേ സൂപ്പർ അല്ലേ സൂപ്പർ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് അടിപൊളി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി തരുന്നതൊക്കെ മിഥുനാണ് ഡയറക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇനി വേറൊരാളുണ്ട് എന്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഗുരു അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ വരുന്ന ടോണി എഡിറ്റിങ്ങിന്റെ എന്താ പറയാ ബാലപാടകളൊക്കെ ചൊല്ലി തന്നിട്ടുള്ള ആശാനാണത് അപ്പൊ എഡിറ്റിങ്ങിന് പറ്റിക്കട്ടെ എന്തൊരു ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ടോണിനോട് ചോദിച്ചാൽ ടോണി അപ്പൊ തന്നെ അതിനുള്ള ആൻസർ ഒക്കെ തരും അപ്പൊ എല്ലാരും റെഡി അല്ലേ ഈ സീറ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി തരോ എല്ലാരും കയ്യിൽ ഹോപ്പ് കാർഡ് ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ നാലു പേരാണ് പോവാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്നാണ് ടോണി ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വന്നത് അപ്പൊ അവനും കൂടെ ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഫെറി റൈഡിന് റെഡിയാണ് പിന്നെ ജീവിയൊക്കെ ഭയങ്കര സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ജീവന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ യാത്ര പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയ പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സെയിം റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പപ്പറ്റോയ് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ബ്രിട്ടോമാറ്റോ അവിടുന്ന് ഫെറി ഏറാം അപ്പൊ നമുക്ക് യാത്ര പോകാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഹോപ്പ് കാർഡില് ക്യാഷും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഹോപ്പ് കാർഡില് വൺ നയൻറ്റി ഉള്ളൂ മറ്റേ ക്യാഷ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ത്രീ ഡോളർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് മിനിമം ചാർജ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഹോപ്പ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹോപ്പ് കാർഡ് ടാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഹോപ്പ് കാർഡ് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോപ്പ് കാർഡിൽ എത്ര രൂപ ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണും നമ്മുടെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഈ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് അതായത് കാർഡ് ഇല്ലാണ്ട് നേരിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകുന്നവർക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട പുഷ് ടു എൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് കാ ഈ 
yellow line we will be able to get the announcement that we will be able to get the announcement. നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടോമാർട്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രെയിൻ രണ്ട് അൻപത്തി മൂന്നിനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡ്യൂ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഡിലേ ആണ് ട്രെയിൻ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജവൻപോർട്ടിലേക്കാണ് ജവൻപോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്ലാൻഡിൽ ഒരു സീ സൈഡ് വില്ലേജ് ആണ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീ സൈഡ് വില്ലേജ് ആണ് അപ്പൊ ട്രെയിൻ ആണ് ഏറ്റവും ഹാൻഡി അവിടേക്ക് പോവാൻ ട്രെയിനിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടോമാട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നടന്നിട്ട് ഫെറി ടെർമിനലിൽ പോകും അങ്ങനെ ഫെറി കയറിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡെവൻപോർട്ടിലേക്ക് പോവാൻ പോകുന്നത് ഓക്ലാൻഡിലെ ഫെറി ടെർമിനലിൽ എത്തി ഇതവിടെ കണ്ടൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൂയിസ് ഷിപ്പാണ് നല്ല അടിപൊളി ക്രൂയിസ് ഷിപ്പാണിത് ഇതിലൊക്കെ കയറുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ല ിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ് നമ്പർ വൺ ബിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫെറി വരിക ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഫെറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് സദ്യ കഴിക്കാൻ പോണത് 
ഡെയിലി യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു അഡൽട്ടിന് സിക്സ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് സിക്സ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് വരിക ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് രൂപയോളം വരും അതേസമയം സ്റ്റുഡൻസിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു മൂന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ഏകദേശം ഒരു നാല് ഡോളറുകളാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് വരിക ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് രൂപ അങ്ങനെയാണ് വില ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഫെറിയിൽ കയറി ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഫെറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫെറിയുടെ മീൻസ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് കയറുവാണ് ഡെക്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പോയാൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഈ ഫെറിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റോർ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്നാക്സ് ഡ്രിങ്ക്സ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഷോർട്ട് ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾക്ക് ജവൻ പോർട്ടിലേക്ക് ഒരു മാക്സിമം ഒരു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എത്തും ഇതുപോലെ ഒരു ഡീപ് ബ്ലൂ സീലൂടെയുള്ള ഒരു ഫെറി ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാ വഴീസും ആങ്സൈറ്റിയും ഇതൊക്കെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് യാത്രയ്ക്ക് കഴിയും വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ജവൻ പോർട്ടിൽ എത്താൻ പിന്നെ ജവൻ പോർട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീ സൈഡ് വില്ലേജ് ആണ് ജവൻ പോർട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആണ് അതായത് ഓക്ലാൻഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റും ജവൻ പോർട്ടിൽ പോകാണ്ട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകാറില്ല കാരണം ജവൻ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ന്യൂസിലാൻഡിലെ സിറ്റീസിനേക്കാൾ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട് കാരണം പഴമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയൊരു സിറ്റിയാണ് ജവൻ പോർട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് പോയിട്ട് കാണാം ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ ഇതുള്ള കീ ചെയ്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത്തിരി വില കൂടുതലാണ് കാരണം ഇതൊരു ഭയങ്കര ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊ
ഇവിടെ മിഥുനൊക്കെ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വാങ്ങാനുള്ളതിലാണ് ദിവ്യ അനക്കാക്കിയും ദിവ്യക്ക് എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങണമെന്നുണ്ട് മാപ്പോ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഡെവൻപോർട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കഫേസ് അതുപോലെ തന്നെ പബ്സ് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെയാണ് കാരണം ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂറിസ്റ്റിനെയൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡെല്ലാം കിട്ടുന്ന റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ആംബിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അധിക റെസ്റ്റോറൻസിലും കിട്ടുക ഈ വില്ലേജിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് പഴമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് അവർ ഇവിടുത്തെ റിഫോബിഷ്മെൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഒക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ചേർച്ചസിനും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്സിനൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈബ്രറി ആണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ നല്ല പൂന്തോട്ടങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഈവനിങ് വാക്കിനൊക്കെ പോകാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഡെവൻപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ും 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാലഡ് ആണ് സാലഡ് വിത്ത് ചിക്കൻ അതുപോലെ തന്നെ ചീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡ്രിങ്ക് ഇത് ബെറി ഫ്രഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സംഭവിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് സബ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് ആണ് സബ്വേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് സബ്വേ എന്നാണ് പ്രശ്നം ഈ വില്ലേജിലെ മറ്റൊരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ട്രീ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൽമരത്തിന്റെ അതേ സ്പീഷീസിൽ പെട്ട ഒരു ട്രീ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ലീവ്സിനൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ നാട്ടിലത്തെ ആൽമരത്തിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനെ കാണാനുള്ളത് നല്ല തണലൊക്കെ തരുന്ന നല്ല അടിപൊളി ട്രീ ആണ് ഈ ഒരു വുഡൻ ആർക്കിടെക്ചറിൽ വുഡൻ സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈബ്രറി ആണ് ഈ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ലുക്ക് ആണ് ഈ ലൈബ്രറിക്ക് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ ഈ ലൈബ്രറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് കാരണം അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ ബുക്കൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താന്ന് അറിയില്ല ഫുള്ള് നല്ല ഓപ്പൺ വിൻഡോസ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ആണ് ഫുള്ള് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ ആണ് ലൈബ്രറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്റ്റാച്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വാർ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ രക്തസാക്ഷികളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിന് ഒരു വാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്ന് നമ്മ അവരുടെ ലൈഫ് ത്യജിച്ച ഒരുപാട് വീരയോദ്ധാക്കളുടെ പേരുകളാണ് ഈ കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ാണ് കണ്ടോ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഹോളിയുടെ മൂഡിലാണ് അവരൊക്കെ കടലിൽ കളിച്ച് തിമിർക്കാണ് ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ക്ലൈമറ്റ് പൊതുവെ ഹോട്ടായതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിനൊരു ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വിമ്മിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് ഒക്കെ അധിക പേരും ഈ കടലിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വിമ്മിങ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്
നമ്മുടെ സിവികുട്ടി കളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഈ വെള്ളം കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഓവർ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വെള്ളം കണ്ടപ്പോൾ ആകെ ഹൈപ്രോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിവി മോളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൾ സ്വിമ്മിങ് ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കണം എന്ന് പിന്നെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വൈ എം സി എ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ നോക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന ഉണ്ട് പ്ലങ്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് സ്വിമ്മിങ്ങിന് ഹാഫ് പ്രൈസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ സ്വിമ്മിങ് അവർ സ്വിമ്മിങ് ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ <laughs> 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 <laughs>